për shëndetje. Ja të kërë dhëmë sërrisht në lëndën e matematikës për klasën e katërt, të arsimit fillorë. Ajo për qka do të flasim sot në të gjithë mësimin është problema me raporte dhe për pjestim, pra do të të zhidhim problema të cilat kanë raporte dhe për pjestim me njëra tjetër një urit cilat i kemi marrë në orën e kaluar, për do t'i përsosim ato sot. Problema jo në parë. Vëshgon i figurën, është një milingon, dhe në jepe gjëtësia e saj për 20 mm. Milingona e paracitur në vizatim, është e gjatë 20 mm. Analizohen i problemën e paracitur në vizatim. Ajo është vizatuar 4 herë më madhe, pra që farë po vëmëre nga ledzimi i problemës? Nga ledzimi i problemës po shojnë që është 4 herë më madhe se realiteti, pra sa është e kjo milingon e gjatë në jetë reale. Si me ndoni, si do të ajgjejmë? Shojnë me kujdes. Për caktojmë thyesë një të katër, tatë sepse ishte katër herë më madhe, ku e mëruesi i thyesë stregonë se sa herë më madhe është gjatësia e saj në të vërtet, pra katër herë më madhe. Kjo mi lingon me reale në është katër herë më madhe. Atër që kemi? 20 mm, pjestim për katër, shumë zuar për një, sepse është një katër ta, pjes, marim dhe themi, 20 mm, pjestim për katër, shumë zuar për një, është e barabart me 5 mm, cili është raporti. 5 është rezultati që në doli me 20 me kë gjatësin në të cilën ishte zmadhuar në vizatim, mi lingona jonë. Në rastin e dytë, sërrisht mi lingona dhe kemi në një grup mi lingona është janë gjësej një 114 këmb, si dhe të gjejmë sa mi lingona janë gjësej, kur janë 114 këmb, pra e dim nëse sa këmb kanë mi lingona, po mjafton të shojnë figurën në qovë se nuk në kujtohet. I numëroni pak një nga një, një, dy, tre, katër, pes, gjashtë. A, mi lingona paska gjashtë këmbë, po në total në kishim 114, gjdo t'i bëjmë këto 114, atë si me ndoni? Këto 114, atë ku një mi lingon kishtë e gjashtë këmbë, ha, ma thoni dot, gjashtë këmbë ka një mi lingon, kemi 114, këmbë, si me ndoni? Ja zgjedhja, një mi lingon ka gjashtë këmbë, atëherë e 114, këmbët që na janë dhonë, i pjestojmë për gjashtë këmbë që ka një mi lingon dhe na dalin që Për 116 këmë në pas kemi plot 19 milingona, cili është raporti për këto 19 milingona. Kujdes, rezultati, bas pjestimit në doli 19, dhe 19 e kryon raportin e saj me kë, me sasin në total të këmëve që ne kishim në problemën tonë, për raporti është 19 të 114, të ku është e mëruesi i thyesës. Marim rastin të sëtë prapë milingona jonë, por sa këmë do të kishim nëse ishim një qint milingona? Kishim që në 14 këmë, e pjestuam, po ta një kemë një milingon me gjashtë, po një qint, sa ka e gjetët, bravo, qëfar bëtë? Kërkoj nga ju që qëfar të shumë zoni numërin e këmëve me numërin e milingonave, sa ishte numëri këmëve? Gjashtë, sa milingona kishim? Plot një qint, Atëre do të kemi. Një qint mi lingona do të shumëzohen me gjashtë këmë, se cila një qint shumëzim për gjashtë, kemi plot gjashtë qint këmë. Dhe për gjigja ose raporti, unë do të ishte një qint të gjashtë qint, atë ku është e mëruës i thyesës një e gjashta. Mare një problem tjetër. Një blet mledh në këtar në 4400 lule, për të prodhuar 10 gram mjalt. Sa shumë punë ju dash ka bletës tonë, për të sielë në tryeza tonë atë mjaltin që ka shumë vlera o shqimore. I ashtë zakonisht të më dha për jetën. Se lulleve u ambledh në këtarin bleta për të prodhuar? Një gram mjalt. Ne po shikojmë këtu? Edhe kë. Një site masës, po i rikujtojmë ato. Pyet jashtë. Sa lulleve u ambledh në këtarin bleta për të prodhuar një gram mjaltë. 
Shoi me kujdes. Në total ishin 4400 lule pjestim për 10 gram që ajo merte prodhante, do të kishin që bleta për të prodhuar këtë 10 gram mjalt, shëtit bukur bukur, ëmbëll ëmbëll dhe pa u lodhur në 420 lule, cili është raporti matematikor që në kryuam 420 të 4400. Përgjigja, gjdo problem ka pyetjen, Ka dhe premen, por ka dhe hapin e saj të fundit në bëllian, përgjigjen, që do të thot bleta për të prodhuar një gram mjalt u ambleth në këtarin 424 lulleve, kërna që një me bletë të tona të këthithi në këtarin e tyre në gjitha lullet. Ju e dini dhe pesoj se duhet e dini që bleta është një insekt i bekuar. Bletët? i janë mrekulli për jetën dhe mrekulli për natyrën. Shëtitje e tyre, udhtimi i tyre, qonë për para kë shumë i me në bimve. Mën t'ishtë një me kujdes në problemën e radhës, kërkoj nga ju qëfar, të krini në shtëpi të bëjni dhe pa guzhin e rë të kanqëm, të hapni një libur guzhin ose të spatoni këto. Listën, që për ju japë për borje në një keku, mën t'ishtë me kujdes, mama e artës përdori këtë sasi për të përbërë si shpër të përgatitur 12 kek të vejgjër, një filxan mijën, 3 të 4 të atë filxan qumësht, 3 vez, 4 lukë qaj sot buke, e kështu më rrav, shkrua i sasin e përbërëzve që duhet për të përgatitur, qëfar duhet të përgatitni? Kjo sasi, ku ishte dhe gjalpi prej 80 ml, ishte për 12 kek, po për 24, po më tutje, në vinë dhe miqë në shtëpi, mund të jampim në një shoku ose kom shiu nga balkoni, këto di duke i thënë, kam bërë një kek të shkëllqyër, po të pasuj dhe ty pjesën të ndë, gjithmonë nëse dëshëron, 36 kek të vejgjël, marim analizën dhe realizimin, për 12 kek të paracitur në do të kishe, e më ruesin e thuesës një të dytën që të regonë, se do të rritet dyherë, pra 12 a bëhet 24, dhe ne të gjithë përbërësit që kishim në tabelën e parë, do të i rrisim masat me nga dyherë për të kryuar sa. 24, pra nuk do të kisha më një filxan njëllë, por sa do të kisha dy, nuk do të kisha më tre vezë, por sa do të kisha gjasht, e kështu me rrathë se ju i rrisë një vetë këta bukur bukur, dhe e shekane se si kryohet, cili është raporti në këtë rrasë, kër ne e rrisim me dy herë për bërësin, për pregatitje në 24 kegve, raporti në këtë rrasë do të ishte 12 të 24. Në rubrikën bë, Nuk nga dolën të ngrë, janë ngrëm shpejte shpejte ato që bëm me raportin dyherë më shumë. Nga duhet të përgatisim akuma kek, pra duhet të arisim raportin në tri herë më shumë. Gjë do të thotë, nuk do tjetë më dymbë dhjetë, por do tjetë sa tri dhjetë e gjasht dhe gjithë shka prej. Për borëzve do të shumë zohej me tre, për të nëzjerë si produkt në fund fare, plot tri dhjetë e gjasht kek cili ishte raporti kërë në rristima të me tri herë, raporti do të ishte 12 të 36. Meri manga, meri manga edhe në figur, është tre herë më madhe se vërteta. Tre go, si të të gjesh gjetësin e vërteti, meri mangës. Do të amasim në rrath të parë njërë, do të marim një vizore dhe do të shohim se sa e gjatë është kjo meri manga që është vizatuar tri herë më gjatë se qështë në realitet. Pra e hedhur në letër, Tre herë më madhe se ajo e vërteta janë dhona që i marim në problem. Ma tim gjatësin e trupit të merimangës së zmadhuar, ajo është plot 21 mm, shohim me kujdes, zgjidhja. Gjatësia e trupit të merimangës së zmadhuar është 21 mm, përca këto im thuesën një e treta, ku e mëru e si thuesë së tregon, sa herë më madhe është kush është gjatësia e saj e vërtet. Atëre do të kishen 21 mm që nga doli e matur me vizore gjatësia e mimi mangës, pjestuar për tre që janë herët në cilët ajo është vizatuar më gjatë dhe do të kishem 7 mm raporti matematikori të dhonave që kishem ato që nga dolën është 
7 të 21 tat. Tania Shkrova, sepse ju duhet keni kujdes në matje në gjatësive dhe përdorimi në vizoreve, 21 mm ishte kjo e vizatuar si ma e madhe, por në reale sa na doli mi lingona jon, mi lingona jon në reale na doli plot 7 mm. Marim planin e klasus. Enkeli ka vizatuar planin e klasus dhe shkalla që i ka përdoru për vizatimin e gjitho objekti është një një cinta e gjatësive të vërteta. Kuj gjejm ne në vëndet të tjera shkallat me zvoglim në harta, keni marrë në histori në një periud të saktuar të klasës së katër dhe ju kam suar mësues jetë ledzoni legendën e hartave dhe shkallën e zvoglimit që përdoret nga realiteti për vendosin e të dhonave në hartë. Në këtë rast, si është vënd, si janë vizatuar objektet, është vizatuar sa një e një qinta e gjatësive të vërteta. Shohi me kujdes, pra, Gjatësia e klasës është një qindë herë më madhe sa jo që të regohet në figurë, po të shikëm dhe si për planin e klasës, nuk është ka që. Ama duke e zvogluar ato e kemi zvogluar një qindë herë, pra klasë është një qindë herë më madhe, kurse ne kemi zvogluar ato për të avizatuar në plan një qindë herë më të vogël. Ndje kemi kujdes, në vizatimi në plan ju e dini, është ka regja e mësuesit, është tavolina e mësuesit simbolet që përdorën për vizatim, se së mund të vizatonim të plot, për vizatonim të parë nga si për planin e klasës tonë, që shky koshin beturinave. Trujeza e nëzënsit dhe dërasa e zez, shikojni të kësh dërasa e zez. Tavolina e mësuesit ka rigja, koshi e kështu më radhë. Gjatësia e klasës është një qindë herë më e madhe se ajo që të regohet në figurë pra kjo është plani i klasës. Gjatësia e saj është plot një qindë herë më e madhe. Dhe do të kishe, barazini i du raporteve kryon një përpjestim. Shkalla e zvoglimit një me një qindë do të thot që objektivizatohet një centimetër në letër, në planë, dhe në të vërtet a i është plot një qinë centimetër, pra gjdo një centimetër në natyrë është një centimetër në plan. Marrem, kjo përpjestim do t'ju ndihmoj që të gjeni gjatësin e vërtet të klasës dhe të objekteve në klasë. Matni gjatësin e vërtet të objekteve dhe shumë zoje një atë me një qinë. Pra, nuk është të thëndë përdojni këtë, vizatoni planin e ditë shkaje, vendosni në të tryezat, librat, dritare të kështu me rrav dhe do t'ju dali kush realje shkallës e zvoglimit. Për planin që kishim, kam kryer të gjitha matjet e gjatësive në figura dhe do t'a shumëzojmë me një qindë se ishte një qindë herë, një qindë herë më i math në jetë reale. Nëse në plan gjërësia e klasës ishte 3.8 cm duke u shumëzuar me një qindë, ajo që bënë bënë 380 cm, ose në numërorë në presje kemi 3 presje 80 e metrit. E thënë, në thyesor kemi 3.80 të një qindat, 3 të plota e 80 të një qindat. Gjatësia e klasës sërrisht të gjitha gjatësit e gjetura, hap pas hapi, nga i dyti i diri në të fundit, do t'i shumëzojmë me një qenë. Marim rastin e dytë, e kemi 6 presje 5 cm shumëzim për një qenë që ishte shkalla e zvoglimit që ne kishim, dhe kemi 6 presje 50 metrit, pra 650 cm e thënë në numërorë me presje, është 6 presje 50 metrit, e thënë me numërorë thuesorë është 6 të plota e 50 të një qindat. Në rastin tjetër, qëfar po gjejmë në këtë rast? Po gjejmë gjatësin e trujezës së mësuesit që në plan ishte një presje 6 dhe në reale shumë zuar për një qind, ajo është sa? 1.6 meter ose 1.6 të 1 centat. Gjëtësia e drasës o zez 2 presje 7 cm. Sërrisht i shumëzojmë hap pas hapi me 1 cent dhe kemi 2 presje 7 të nështë 270 cm. Bëjmë këmbimin e centimetrave në meter dhe do të kishim 2 presje 70 e metrit. 
Tha ndryshe me nëmër orë thyesor është 2 të plotat e 70 të një qentat gjatësia e tryezës së nëzënsit këtu po qëndraj pak sa ulova. Tha është si gjeta të parën, tha është si gjeta të dytën, tha është si gjeta të tretën, i shumë zova, i këmbeva nga centimetër në metër pas taj në fjë në numër orin tjetër, gjeni pa, e gjetët. Ha, e gjetët. Qëfar do t'i bonit kësa i një presje pesës? Do ta? Do ta? Shumë zonit me një qind, pra do t'kishit sa një presje pesë, shumë zim, për një qind, është një qind e pesë djetë centimetër. E këmbyrë kjo në metra, do thot një presje pesë djetë e metrit, ose thonë ndryshe një e plotë e pesë djetë të një qindat. Në rastin e fundit, ne do të kishim një presje një gjëtsin e fundit të matur shumë zuar për një qind, dhe do të kishim një qind të djetë. Një qind të djeta e centimetrit në metër shprehet një presje djetë e metrit, kurse në nëmër orë thuesor të plot dhe thuesor do të kishim një plot e djetë të një qindat, kush ishte një presje djetë e metrit gjëtsia e tryezës së nëzënsit dhe të rështë të pia. Shikoni me kujdes, kjo është dhoma një djalli, dhoma e andit, andi që bëri mati gjatësin e shtratit të ti, e mati. Raporti gjatësis së shtratit me gjatësin e dhomës është një e dyta, pra shtrati që nga sa gjysma e dhomës, pra e mati gjatësin, por raporti gjatësis është sa një e dyta, pra shtrati është sa gjysma e dhomës, ose dhoma është dyherë më e gjatë së shtrati. Marim të dhonën që nga kërkona autori dhe nga jepa autori, gjatësia e dhomës është 4 meter, po ju thash një e dyta e dhomës, pra gjejsa është gjatësia e shtrati të andit, i kemi përdorur dhe gjetur. Qëfar do t'ju thoja? Të gjithë vënda ana ima, shumë falimin derit të nderuar vëblush. Uroj që si që është kjo vajzë ka që këna që orë t'jene ve ju me shpjegimet e mija në të gjithë aditët. Faleminderit. Kalof shibukur. Mos haroni të boni dhe tyret. Miro pashtë.